mais uma aula corda e hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço os tags das coleiras. É muito simples, é tudo feito à mão e vocês vão ver como é. Então, eu tenho aqui uma plaquinha de alumínio, ela tem mais ou menos 3 centímetros de comprimento por 2 de altura. Essa é a plaquinha que eu mais uso. Vocês podem encontrar na Coral ou em algum outro fornecedor aí no Brasil. E o que mais a gente vai precisar aqui? Esse aqui é o abecedário de pulsão que eu utilizo. Esse aqui tem 3 milímetros, tá? É o tamanho que eu utilizo. Vocês podem usar um pouco menor, um pouco maior. Eu acho que esse é um tamanho ideal para essa, essa medida de placa, tá bom? Vocês encontram no Mercado Livre também. Eu tenho aqui esse stamping block, que é uma plaquinha de alumínio também, pesadinha. Não sei se é fácil de achar em qualquer lugar, no, principalmente aí no Brasil, mas vocês podem pegar uma, um quadradinho de mármore, uma pedra de mármore. O que, que é importante? É importante que a superfície seja bem retinha, para na hora que vocês colocarem a plaquinha, ela não ter nenhuma, nenhum desnível, ela tem que ser reta. Então, o mármore também vai funcionar bem. bem. O que vocês podem fazer é colar umas borrachinhas embaixo do mármore. Importante que a borracha também tenha as mesmas medidas, para não escorregar na hora que vocês forem martelar, tá bom? Então, como que é o, o procedimento? É o seguinte, vocês vão pegar aí a pedra de mármore ou o que vocês tiverem que for retinho. Podem pegar uma fita crepe, vocês vão posicionar a plaquinha, vai colocar a fita crepe aqui para que ela não mexa na hora que vocês estejam batendo e a fita crepe também vai ser importante, essa aqui já está amassada, mas tem que botar uma nova, Espera deixa eu pegar uma nova aqui. A fita crepe, ela vai funcionar também como uma linha guia na hora que vocês forem escrever o nome, né, para o nome não ficar subindo ou descendo, então ela vai funcionar ali como uma guia, tá? Bota bem retinho, coloca a fita crepe e aí na hora que vocês forem bater, nunca se esqueçam de olhar para ver se a, a letra está na posição certa. Vocês vão posicionar aqui e vai manter a distância na, da fita crepe para que o nome fique o mais retinho possível, tá? Eu tenho esse martelo aqui que eu uso, mas não precisa ser nenhum martelo especial, pode ser aqueles martelos de de obra que a gente tem em casa, tá? Eu não vou bater aqui na, na em cima da mesa para mostrar para vocês, porque o lugar aonde vocês vão martelar tem que ser um lugar bem firme, bem duro. Se eu fosse fazer aqui na mesa, a mesa ia, ia é, como é que se fala? Ia tremer e a letra ia sair toda tremida. Então é importante que vocês façam essa martelada num lugar bem rígido, uma bancada de mármore na cozinha, ou, sabe, assim, uma coisa bem firme na escada, numa escada de cimento, tem que ser na, na bancada da, da janela também é um lugar bom. Então, tem que ser uma coisa bem firme, para que na hora que você bata, ela não, não fique tremida a letra, tá bom? E outro conselho muito importante que eu falo para vocês. Antes de vocês irem para a plaquinha, peguem um pedaço de papelão e pratiquem no papelão, bastante. Cola uma fita crepe no papelão e vai com as letrinhas e fica batendo ali para vocês entenderem qual é a distância que você tem que posicionar entre uma letra e outra para que fique na distância que vocês desejam, tá? Isso é, isso é treino, isso não tem como eu explicar, vocês precisam praticar para entender, saber quanto que para cima tem que ficar da fita crepe, quanto que uma letra tem que ficar da outra, distante da outra, Pratiquem no papelão, tá? Antes de ir para a plaquinha, para vocês não estragarem um monte de plaquinha. E algumas vezes fica assim um pouquinho torto, ou uma distância um pouquinho diferente. A minha mesmo aqui, ó, o G deu uma inclinadinha. Isso faz parte. Eu acho que qualquer coisa que é feita à mão, sempre vai ter uma, uma variável ali, faz parte. Eu não sou tão rígida em relação a isso também. Se fosse para estar retinha, era melhor fazer na máquina. Como é feito à mão, isso passa a ser um charme na peça, no nome do pet, e eu uso também aqui, ó, eu tenho alguns símbolos, eu tenho um coração e tenho essa patinha aqui, 
que às vezes eu coloco como um detalhe aqui na plaquinha, tá bom? E pra finalizar, eu tenho aqui várias canetinhas coloridas, olha. São aquelas canetinhas permanentes que eu uso pra fazer ali um, um, um acabamento, vocês vão ver como é que vai ficar. Depois que eu já fiz a letra, eu pinto, olha só. Dentro da letra, ó, que vai dar um realce, é porque essa plaquinha aqui, ela é azul, então já não vai nem aparecer muito, mas, ó, faz a tinta entrar dentro da letra, onde você fez o stamp, depois pega um pedacinho de papel toalha com álcool, molha um pouquinho... Tira a plaquinha aqui, e aí é só passar para tirar o excesso, ó, o excesso que borrou do lado de fora, tá vendo? Dessa maneira você consegue pintar a letrinha na parte de dentro, e aí o nome dá uma realçada. Então, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam aqui embaixo, não deixem de dar o seu like, e vou deixar também aqui a descrição, o tamanho das letrinhas que eu uso, o nome da canetinha, eu vou deixar tudo aqui embaixo para vocês. Até a próxima aula. Beijo!